మనం ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి సిక్స్త్ లెసన్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో సిక్స్త్ లెసన్ వచ్చేసి ద విట్టి నజీరుద్దీన్ నజ్రుద్దీన్ సో ఈ లెసన్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ద విట్టి నజీరుద్దీన్ ఎ పూర్ ట్రావెలర్ వాజ్ వాకింగ్ త్రూ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ ఎకే షహిర్ హీ హ్యాడ్ ఎ లిటిల్ టు ఈట్ ఫర్ టూ డేస్ హీ హ్యాడ్ స్పెండ్ హీజ్ లాస్ట్ పెనీ అండ్ ఆల్ దట్ రిమైండ్ ఇన్ హీస్ పాకెట్స్ వాజ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ డ్రై బ్రెడ్ సో ఒక పూర్ ట్రావెలర్ ఏంటంటే వీధిలో తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట అతను తను టూ డేస్ నుంచి ఏమి కూడా తెలియదు హీ హ్యాడ్ స్పెండ్ హీజ్ లాస్ట్ పెన్ని అతని దగ్గర ఉన్న లాస్ట్ మనీ కూడా ఇంకా అతను పెన్ని మీన్స్ డబ్బులు అనమాట డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టేశాడు సో ఇంకా అతని దగ్గర ఉన్నదల్లా అతని పాకెట్స్లో కొంచెం చిన్న బ్రెడ్ ముక్క మాత్రమే ఉన్నది యాజ్ హీ పాసిడ్ బై అన్ ఈటింగ్ హౌస్ హీ సా సెవరల్ పీపుల్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ది ఫైవ్ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ సో అలా వెళ్తుంటే అక్కడ ఒక భోజనశాల ఉంటుంది కదా సో హోటల్ లాంటిది అక్కడ అందరు కూర్చొని తినడం తాగడం చూస్తున్నాడు అనమాట ఆన్ ద ఫైర్ దేర్ వాజ్ ఎ లార్జ్ కుకింగ్ పాట్ ఫుల్ ఆఫ్ మీట్ బాల్స్ గివింగ్ ఆఫ్ ఎ లవ్లీ స్మెల్ సో అక్కడ ఆ పొయ్యి పైన ఒక మీట్ బాల్స్ అనేవి వండుతున్నారు అనమాట సో ఆ స్మెల్ అనేది చాలా బాగా వస్తుందట యూ క్యాన్ షూ యూ క్యాన్ బి షూర్ దాట్ దిస్ స్మెల్ మేడ్ మీ హంగ్రీ మ్యాన్స్ మౌత్ వాటర్ సో ఆ స్మెల్ అనేది ఎలా ఉన్నది అంటే ఆకలితో ఉన్న వాడికి ఇంకా నోరు ఊరించే విధంగా ఉన్నది ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఈటింగ్ హౌస్ స్టూడ్ దేర్ సర్వింగ్ హీస్ కస్టమర్స్ సో ఆ ఓనర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఉండి అక్కడికి వచ్చిన కస్టమర్స్కి సర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట హీ ఆస్కెడ్ ద ట్రావెలర్ ఇఫ్ హీ వాంటెడ్ టు బై సమ్ మీట్ బాల్స్ బట్ ద పూర్ మ్యాన్ టర్న్డ్ అవే ఎ మ్యాన్ వితౌట్ మనీ నెవర్ బైస్ ఎనీథింగ్ హీ సెడ్ సో ఈ హోటల్ ఓనర్ అడుగుతాడు అనమాట మీకు ఏమైనా కావాలా మీట్ బాల్స్ ఏమైనా కావాలా మీకు అని అడుగుతాడు వెంటనే ఈ పూర్ మ్యాన్ వెనక్కి తిరిగి సో డబ్బులు లేకుండా ఏమీ ఏం కొనుక్కోగలం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఎట్ ద ట్రావెలర్ వాక్ టు అండ్ ఫ్రో ఎంజాయింగ్ ది స్మెల్ హీ టుక్ ద పీస్ ఆఫ్ డ్రై బ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హీస్ పాకెట్ అండ్ హెల్డ్ ఇట్ ఓవర్ ద పాట్ ఆఫ్టర్ అ మినిట్ ఆర్ టూ హీ స్లోలీ ఎట్ ద బ్రెడ్ అండ్ హీ ట్రై టు ఇమాజిన్ దాట్ ఈ టేస్టెడ్ బెటర్ వెన్ హీ హ్యాడ్ స్మెల్ ఆఫ్ మీట్ బాల్స్ సో ఏం చేస్తాడంటే అటు ఇటు తిరుగుతూ ఆ స్మెల్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తూ అతని జోబులో ఉన్న బ్రెడ్ ముక్క అనేది తీసి ఆ పొయ్యికి దగ్గరగా పెడతాడు అనమాట ఆ స్మెల్ అంతా వస్తుంది ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అయిన తర్వాత అదే మీట్ బాల్ అనుకొని తను దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తింటూ ఉంటాడు సో ఇదంతా ఎవరైతే షాప్కి ఓనర్ ఉన్నాడో సో అదంతా చూస్తూ చాలా కోపంతో ఉంటాడు అనమాట ఇదంతా చూసి చాలా కోపం పడతాడు హీ టుక్ హోల్డ్ ఆఫ్ హీస్ ఆర్న్ రఫ్లీ అండ్ హరీడ్ హిమ్ రౌండ్ ది కార్నర్ టు ది మెజిస్ట్రేట్ కోర్ట్ సో వెంటనే తను చేయి పట్టుకొని చాలా గట్టిగా లాక్కి వెళ్ళిపోయి రాజుగారి సభలో నించోబెడతాడు ఇట్ హ్యాపెన్ దట్ నజరుద్దీన్ ద హోర్జా వాజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ మెజిస్ట్రేట్ దట్ డే సో ఏం జరిగింది అంటే ఇలా అక్కడ ఆ రోజు హోర్జా మెజిస్ట్రేట్ కింద రాజుగారి లాగా యాక్ట్ చేస్తారనమాట వెన్ హీ ఆస్కెడ్ దట్ ద మ్యాటర్ వాజ్ ద ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ సెట్ టు హిమ్ సో ఏం జరిగింది ఏంటి అంటే ఆ హీటింగ్ హౌస్ కీపర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను జరిగింది మొత్తం చెప్తాడు దిస్ మ్యాన్ కేమ్ ఇన్ టు మై ఈటింగ్ హౌస్ వితౌట్ ఎనీ మనీ అండ్ హెల్ప్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ విత్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ద మీట్ బాల్స్ విచ్ వేర్ కుకింగ్ ఇన్ ది పాట్ హీ మస్ట్ బీ ఫోర్స్ టు పే మీ సో నా పర్మిషన్ లేకుండా నా లోపలికి వచ్చి ఆ స్మెల్ అంతా కూడా పీర్చేస్తున్నాడు సో అందుకని ఖచ్చితంగా ఇతను నాకు డబ్బులు పే చేయాలి అని అడుగుతాడు అనమాట ద హోర్జా టుక్ టూ పెనీస్ ఫ్రమ్ హీస్ పాకెట్ బట్ సారీ పుట్ దెమ్ బిట్వీన్ హీస్ హ్యాండ్స్ అండ్ షుక్ దెమ్ టుగెదర్ బ్యాక్వర్డ్స్ అండ్ ఫార్వర్డ్స్ అగైన్ ఇస్ట్ ది ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్స్ రైట్ ఇయర్ సో ఏం చేస్తాడంటే ఈ హోర్జా సో రెండు కాయిన్స్ అనేవి తీసుకొని అతను కుడి చెవి దగ్గర ఎడం చెవి దగ్గర గులకరిస్తాడు అనమాట సో సౌండ్ వస్తాయి కదా కాయిన్స్ సో అలా కుడి చెవి ఎడం చెవి దగ్గర గులకరిస్తాడు అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎస్ సార్ ఐ క్యాన్ స్టిల్ హియర్ ద పెన్ ఈస్ షేకింగ్ టుగెదర్ సో అవును సార్ ఆ సౌండ్ అనేది నాకు వినిపిస్తుంది మీరు షేక్ చేస్తున్నారు అని అంటాడు అప్పుడు హోర్జా ఏమంటారంటే ద హోర్జా పుట్ ద పెన్ ఈస్ బ్యాక్ ఇన్ హిస్ పాకెట్ అండ్ ఆన్సర్ షూర్లీ ద సౌండ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఎ ఫేర్ పేమెంట్ ఫర్ ది స్మెల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సో ఇతను ఏమంటాడంటే నీకు సౌండ్ వినిపించింది కదా
ఇందులో ఉన్న గ్లాజరీ కనుక చూసుకుంటే ట్రావెలర్ అంటే ఒక ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి ట్రావెల్ చేసేవారు కస్టమర్ ఏదైనా కొనుక్కునేవారిని మెజిస్ట్రేట్ ఎడ్జర్జినే లాకోడ్ కాయిన్స్ పెన్నిస్ మీన్స్ కాయిన్స్ డబ్బులు జర్నీ ఎన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ సో జర్నీ అంటే ట్రావెలింగ్లో భాగంగా జరిగేది అలాగే నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్టయితే అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ ఇన్ ది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ సో ఏ సీక్వెన్స్లో అయితే జరిగిందో ఆ సీక్వెన్స్లో అమర్చమన్నారనమాట ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి మనం చూద్దాం ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఈటింగ్ హౌస్ టుడ్ దేర్ సర్వింగ్ హీస్ కస్టమర్స్ హీ వాజ్ ఫోర్స్ టు పే ద పెన్నీస్ ద ట్రావెల్ ద ట్రావెలర్ స్టిల్ వాక్ అవుట్ టు అండ్ ఫ్రో ఎంజాయింగ్ ది స్మెల్ ద సౌండ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఫెయిర్ పేమెంట్ ఫర్ ది స్మెల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎ పూర్ ట్రావెలర్ వాజ్ వాకింగ్ త్రూ ది స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ ఏకే షహిర్ హోర్జా షుడ్ ద టూ పెన్నీస్ టుగెదర్ అగైనిస్ట్ ది మ్యాన్స్ లెఫ్ట్ ఇయర్ సో ఇక్కడ ఎ పూర్ ట్రావెలర్ వాజ్ వాకింగ్ త్రూ ది స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ ఏకే షహర్ అనేది వన్ సెంటెన్స్ వన్ అనేది అవుతుంది తర్వాత ద ట్రావెలర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఈటింగ్ హౌస్ స్టూడ్ సే స్టూడ్ దేర్ సర్వింగ్ హీస్ కస్టమర్ సో అది సెకండ్ వన్ అవుతుంది థర్డ్ వన్ ఏంటంటే హీ వాజ్ ఫోర్స్ సారీ ద ట్రావెలర్ స్టిల్ వాక్ టు అండ్ ఫ్రో ఎంజాయింగ్ ది స్మెల్ అది థర్డ్ వన్ అయితే హీ వాజ్ ఫోర్స్ టు పే ద పెన్నీస్ అనేది ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ హోర్జా షుక్ ద టు పెన్నీస్ టుగెదర్ అగైనిస్ట్ ది మ్యాన్స్ లెఫ్ట్ ఇయర్ అది ఫిఫ్త్ వన్ అలాగే ద సౌండ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఎ ఫెయిర్ పేమెంట్ ఫర్ ది స్మెల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెట్ ద హోర్జా ఇవి సిక్స్ వన్ సో ఈ విధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఆర్డర్ అనేది మనం రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్టయితే టిక్ ద రైట్ ఆప్షన్ దట్ విల్ కంప్లీట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ద ట్రావెలర్ డిడ్ నాట్ బై ద మీట్ బాల్స్ బికాస్ సో తను ఎందుకు కొనలేదు తన దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి హీ వాజ్ పూర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఈటింగ్ హౌస్ స్టూడ్ హియర్ స్టూడ్ దేర్ టు సో ఓనర్ అక్కడ ఉన్నాడు ఎందుకు సర్వ్ చేయడానికి సో సర్వ్ ది కస్టమర్స్ ద ట్రావెలర్ వాక్ టు అండ్ ఫ్రో టు సో ఎందుకు అటు ఇటు నడుస్తున్నాడు ముందుకి వెనక్కి అంటే ఎంజాయ్ ది స్మెల్ సో ఆ స్మెల్ అనేది ఎంజాయ్ చేయడానికి ద ఫెయిర్ పేమెంట్ ఫర్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఈజ్ సౌండ్ ఆఫ్ ది పెనీస్ వాట్ హ్యాడ్ రిమైండ్ ఇన్ ది ట్రావెలర్స్ పాకెట్ వర్స్ సో ట్రావెలర్ పాకెట్లో ఇంకా ఏం మిగిలి ఉందంటే ఎ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ సో అది మాత్రమే సో అది మనకి నెక్స్ట్ ఒకాబులరీలో కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏవైతే హోమోఫోన్స్ అనే వాటి గురించి ఇచ్చాడు హోమోఫోన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి టూ వర్డ్స్ అనే ఉంటాయి టూ వర్డ్స్ కూడా పలకడానికి ఒకే విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఇది టూ ఏ ఇది టూ ఏ ఆ రెండు పలకడానికి ఒకే విధంగా ఉన్నాయి కానీ వాటి యొక్క స్పెల్లింగ్ మీనింగ్ రెండు కూడా వేరు అనమాట సో స్పెల్లింగ్ మీనింగ్ రెండు వేరుండి ఓన్లీ ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రమే ఒకలా ఉంటే దాన్నే మనం వాటినే మనం హోమోఫోన్స్ అని అంటూ ఉంటాం సో ఇక్కడ చూడండి లుక్ అట్ ది అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్ టూ టూ దే ఆర్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఇన్ ది సేమ్ వే బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ స్పెల్లింగ్ అండ్ మీనింగ్ సో స్పెల్లింగ్లోని మీనింగ్లోని వేరు వేరుగా ఉంటాయి అలాంటి వర్డ్స్ని మనం హోమోఫోన్స్ అని అంటూ ఉంటాం సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి హియర్ హియర్ మీట్ మీట్ ఈ మీట్ అంటే కలుసుకోవడం ఈ మీట్ అంటే మటన్ బ్రెడ్ బిఆర్ఈ ఏడి బ్రెడ్ తినే బ్రెడ్ అనమాట ఇయర్ అలాగే ఇయర్ ఈ ఇయర్ అంటే సంవత్సరం ఇది చెవి ఆల్ సో ఆమ్ అదే ఆమ్ ఈ రెండు కూడా అవుటే పీస్ పీస్ అంటే ప్రశాంతత పీస్ అంటే ముక్క ఫోర్ నాలుగు ఎఫ్ఓఆర్ఈ ఫోర్ వ్రైట్ రైట్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్టయితే టిక్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ సో పింటూ అండ్ ఐ లైక్ టు ప్లే డాష్ ప్లే ఫుట్బాల్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ వీటి బట్టి మనం అక్కడ దే వస్తుందా ఇటు వస్తుందా హియా షియా అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సో పింటూ అండ్ ఐ ఇక్కడ పింటూ ఐ అంటే ఇద్దరి గురించి చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఉయ్ అనేది వస్తుంది ఉయ్ ఉయ్ అంటే మేము దే అంటే వారు అని అర్థం సో ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఉయ్ లుక్ అట్ దోస్ కిటెన్స్ దే ఆర్ సో క్యూట్ దే ఆర్ సో క్యూట్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ టాక్ టు యూ దిస్ ఈజ్ మిస్టర్ రావ్ మిస్టర్ రావ్ అన్నారు కాబట్టి హీ హీ ఈజ్ అవర్ న్యూ టీచర్ 
अलगे the mangoes are ripe. I want to buy them. I want to buy them. The dog is ours. Madi ani ours. The red umbrella is yours. Me needy me di. Where are my shoes? Where are my shoes? That is their house. That is their house. Their's house. Sorry, their's house. I know yours, brother. I know you are. Kada you are brother ani manam ras kochu. Next grammar lo ganka choose kunte adjectives gurinchi. So degrees of comparison gurinchi charu. Andlo kada manki positive degree gurinchi kada comparative alagi positive gurinchi charu chudam. When you talk about the quality of a person or thing or an action, you use the positive degree. So aida ina. और गुरी नार्मल मन चाली अकूड अतन ओक क्वालिटी पर्सन और थिंग और ऐसा दे संबंधी क्वालिटी मन चेयर नार्मल अंटे मन पॉजिट डिग्री राजीव ईज टा शिवा ईज शार इला मन चेस्टू उम अला वे यू कंपेर द क्वालिटी आफ् ए पर्सन एवर क्वालिटी आईना कंपेर चेयर सो इधर अम्मा उदर अम्मा कलर और एज और एदना हईट वेट कंपेर चेयर अब पर्सन और थिंग एना वस्तु मध्य पर्सन मध्य वेट मध्य क्वालिटी ने कंपेर चिस्ते दाँ मन कंपारेटिव डिग्री तेजे सो इक ऐक्टिव फाम अने पॉजिट नार्मल वस्तु टाल शार अला वो नार्मल फाम अने कंपारेटिव वर की एदे रूट वर्ड अने दाखी इआर अने से सो इआर अने से अभी मन कंपारेटिव गुर्तपेटा सो एना सेंटेस इआर अने कटक्ट की इआर अने कभी कंपारेटिव डिग्री उ नैक्स्ट वे यू कंपेर द क्वालिटी आफ् ए पर्सन आर् थिंग वित् मोर दैन टू पीपल सो मेरू विधाने कंपेर चुनाव इधर कंटे एक्वरी चप्पन मन सूपर लेटिव डिग्री अने यूज सो ई सूपर लेटिव डिग्री इएसटी अने कंपारेट इआर अने सूपर लेटिव इएसटी अने सो इएसटी अने को मतमे उठन सपोज चू चूस्ते माधव ईज द टालेस्ट बॉय इन दि क्लास सो अत चला पोड़, अंदर कंटे पड़गन वाड़ यूजली कंपारेट फॉम्स आर् फार्म बै ऐडिंग इआर टू दि ऐक्ट इपू चे ऐक्ट की इआर अने याडते मन की कंपारेट फॉम्स अने वस्ताई अलगे इडी अने याडते इएसटी अने याडते दी इएसटी अने वस्तु अभी मन की सूपर लेटिव डिग्री लेदे कोर अने वस्तु ऐक्ट की मुं मोर अने यदा कंपारेट उ कदा कंपारेट को इआर अने याडी को मोर अने वस्तु अलागे सूपर लेटिव वे सर की इएसटी अने याडी को मोस्ट अने याडी सो इंटलीजेंट अने इंटलीजे इंटलीजेंटर इंटलीजेंटिस्ट इला मोस्ट इंटलीजेंट मोर् इंटलीजेंट इला अटम सो कंपारेट मोर् इंटलीजेंटनी सूपर लेटिव मोस्ट इंटलीजेंट इला कोई वर्ड्स उठाई वाट की मुझे मोर मोस्ट मन यूजू उ सपोज इक चूँ पॉजिटिव कंपारेट सूपर लेट बोल बोलडर बोलडस्ट रिच रिचर रिचस्ट लायल लायल मोर् लायल मोर् लायल कंपारेट का मोर् यूज सूपर लेट का मोस्ट अलागे स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट थि थिखर थिस्ट वैड वैडर वैडस्ट ब्यूटिफुल मोर् ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल हारश हारशर हारशस्ट अलागे टफ टफर टफेस्ट फैन फैनर फैनस्ट ओल ओल ओलडस्ट इला मन को मोर् यूज को मोस्ट यूज को इएसटी और इआर अने यूज उठा नैक्स्ट कूस फिंग दि ब्लांक्स वित् करेक्ट फाम आफ् ऐक्ट सो करेक्ट फाम आफ् ऐक्ट रायम द हिमालय मौंटन आर् द डाश मौंटन इन दि वरल सो इक इन द वरल मत वरल अंत एक्वेदा कंटे एक्व दा तो कंपेर चुनाव सो इक डिग्री राय सूपर लेटिव डिग्री मन राय सो इक हई अने इएसटी अच्छे हईयेस्ट सो हईयेस्ट 
is the highest mountains in the world next gold is more ex sorry most expensive than sorry ikkada only silver to ne compare chestunnaru kabatti gold is more expensive than silver okka dan to ne compare chestunnaru kabatti more comparative degree lo rastam next మే ఈజ్ ద హాటెస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో మంత్ ఇయర్లోని అన్ని మంత్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి హాటెస్ట్ హాటెస్ట్ అని రాస్తాం సిల్క్ ఈజ్ డాష్ దెన్ కాటన్ సిల్క్ని కాటన్తో మాత్రమే కంపేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సిల్క్ ఈజ్ ఫైనర్ ఫైనర్ దెన్ నెక్స్ట్ దెన్ కాటన్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ డాష్ దెన్ సైన్స్ సో మ్యాథ్స్ని ఓన్లీ సైన్స్తోనే కంపేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డిఫికల్ట్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ దెన్ సైన్స్ మోర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం కంపారిటివ్లో మోర్ అనేది యూస్ చేయాలి కాబట్టి సూపర్లేటివ్లో మోస్ట్ అనేది యూస్ చేస్తాం హరి ఈజ్ డాష్ దెన్ ఫనీ క్లవరర్ క్లవరర్ దెన్ హరిని ఓన్లీ ఫనీతో మాత్రమే కంపేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కంపారిటివ్లో రాస్తాం హిందూ ఈజ్ ద డాష్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ మోస్ట్ ఇక్కడ దా ఎప్పుడైతే మీకు వచ్చిందో మీ మీకు ఖచ్చితంగా అది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అని తెలిసిపోతుంది సో మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ దిస్ ఈజ్ ద డాష్ చాక్లెట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ టేస్టెడ్ స్వీటెస్ట్ స్వీటెస్ట్ చాక్లెట్ ఎందుకంటే ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ సో ఆ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు అండ్ రైటింగ్లో మనకి ఏం అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ రైటింగ్లో కనుక చూసుకుంటే ఆన్ సండే మార్నింగ్స్ సాగర్ వేక్స్ అప్ లేట్ సో ఆన్కి క్యాపిటల్ అనేది వస్తుంది ఓ అనేది మార్నింగ్స్ అపోస్ట్రోఫ్ ఎస్ సాగర్ వేక్స్ అప్ లేట్ సో పుల్ స్టాప్ సాగర్కి క్యాపిటల్ లెటర్ అలాగే సందీప్కి ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ కామ మోహన్ కామ చింటు అండ్ ప్రదీప్ వేర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్కి పుల్ స్టాప్ సో వీటికి ముందు మనం క్యాపిటల్స్ అనేవి పెట్టాలి టీచర్ సెడ్ కమ్ టు స్కూల్ ఆన్ టైం సో ఇక్కడ టీచర్కి టీ క్యాపిటల్ ఉన్నది టీచర్ సెడ్ కామా ఇక్కడ ఇన్వైటెడ్ కామాస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయాలి కమ్ టు స్కూల్ ఆన్ టైం ఇది మనకి ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ అండ్రీ షువర్ ఇంగ్లీష్ మనం కొన్ని మనం మాట్లాడేటప్పుడు హ్యాపీని శాడ్ని ఫియర్ని యాంగ్రీని తెలియజేయడానికి కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ హ్యాపీని కనుక చూసుకుంటే జోయాస్ డిలైటెడ్ గ్లాడ్ చీర్ఫుల్ మెర్రీ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేస్తాం శాడ్ కనుక చూసుకుంటే సారోఫుల్ అన్హ్యాపీ గ్రీఫ్ మోన్ఫుల్ ఇలాంటివి ఫియర్ అఫ్రైడ్ ప్యానిక్ స్కారిడ్ వరీడ్ ఫ్రైటెండ్ ఇవన్నీ భయానికి యూజ్ చేస్తాం యాంగ్రీ కోపంగా ఉంటే అనాయిడ్ ఇరిటేటెడ్ ఎన్ ఎన్రాగ్డ్ ప్రొవోక్డ్ ఇలాంటివన్నీ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇది మనకి నెక్స్ట్ రీడింగ్లో కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఫార్మర్ కనిపిస్తున్నాడు కదా ఇక్కడ ఒక పులి అనేది ఉంటుంది అనమాట సో పులి ఏమంటుందంటే డోర్ ఓపెన్ చేయండి అని అంటుంది సో నాకు నేను నేను పులి అంటుంది నా డోర్ ఓపెన్ చేయండి నేను మీకు ఎలాంటి హాని చేయను సో మీ డోర్ ఓపెన్ చేయండి అని అంటుంది ఫార్మర్ ఏమంటాడు అంటే నేను నిన్ను నమ్ముతాను సో ఐ విల్ ట్రస్ట్ యూ నేను నిన్ను నమ్ముతాను డోర్ ఓపెన్ చేస్తానని డోర్ ఓపెన్ చేస్తాడు వెంటనే పులి వచ్చి అంటుంది నేను చాలా క్రూయల్ సారీ నాకు చాలా హంగ్రీగా ఉంది నేను నిన్ను తినేస్తాను అంటే ఈ ఫార్మర్ అంటారు నువ్వు చాలా క్రియలు అని అడుగుతారు అనమాట సో అటు ఒక గుర్రం అనేది వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత సో ఇక్కడ చూడండి నో యానిమల్స్ ఆర్ నాట్ క్రియల్ మ్యాన్ ఈజ్ క్రియల్ లుక్ ఏ హార్స్ ఈజ్ కమింగ్ వెల్ ఆస్క్ ద హార్స్ సో యానిమల్స్ క్రియల్ కాదు మ్యాన్ ఏ క్రియల్ కావాలంటే అక్కడ గుర్రం వెళ్తుంది కదా పిలిచి అడగండి అంటారు సరే ఆల్ రైట్ అని ఫార్మర్ అంటారు హో హార్స్ ప్లీజ్ లిజన్ టు మీ దిస్ టైగర్ వాజ్ ఇన్ ఎ ట్రాప్ ఐ ఓపెన్ ద డోర్ నౌ హీ వాంట్స్ టు ఈట్ మీ ఈజ్ హీ నాట్ క్రూయల్ నో మ్యాన్ ఈజ్ రియలీ క్రూయల్ సో తిను టైగర్ నన్ను డోర్ ఓపెన్ చేయమన్నది నన్ను తిన్నది ఇప్పుడు నన్ను తినేస్తాను అంటుంది సో ఎవరు క్రూయల్ అంటే మ్యాన్ ఏ క్రూయల్ ఐఆమ్ ఓల్డ్ ఐ కాంట్ సర్వ్ మై మాస్టర్ హీ టర్న్ అడ్ మీ అవుట్ సో ఐఆమ్ హియర్ సో మ్యాన్ ఏ క్రూయల్ ఎందుకంటే నేను చాలా ముసలి అయిపోయాను అయినా కూడా నన్ను నా ఓనర్ బయటికి వెళ్ళమన్నాడు సో అందుకనే మ్యాన్ ఏ క్రియల్ అని ఈ గుర్రం చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ హో ఫార్మర్ ద హార్స్ ఆల్సో సేస్ మ్యాన్ ఈజ్ క్రియల్ సో ఐ విల్ ఈట్ యూ సో గుర్రం కూడా చెప్పింది కదా మ్యాన్ క్రియల్ అని నేను నిన్ను తినేస్తాను అని టైగర్ అంటుంది సో మ్యాన్ ఏమంటారంటే వెయిట్ ఎ మినిట్ లుక్ ఎ జాకిల్ ఈజ్ కమింగ్ వెల్ ఆస్క్ హిమ్ టు సో జాకిల్ వస్తుంది జాకిల్ని కూడా అడుగుదాం ఆగండి ఆగు అని పులితో అంటాడు 
हो जैकिल सी दिस टाइगर आई सेवड हिम फ्रम दि ट्रैप बट ही वाट्स टू ईट मी हीज़ वेरी क्रूल सो तन ट्राप चुना तन का इपड़ेमो ना तेस्टन फार्मर चुपता जैकिल की हाउ कैन ई सेव दि फार्मर अ जैकिल आलोचि मै डिर् टाइगर कैन यू एक्सप्लेन एव्रीथिंग टू मी जैकिल सो टाइगर और सारी नाद अर्थं कावटे एम जो फस्ट नीचे एक्सप्लेन चयु अं एस ई वि दिस्ज द ट्राप ई वाज इन इट सो इक ट्राप उधा उन्नी अला चूपन चूपन वैकिल डोर वेसे वेसे हो गुड हो गाड़ विल यू नाट ओपन दि डोर नो वी वाट गुड बाय यस वी वि नाट ओपन दि डोर सो ओपन चेरा डोर अंत ले ओपन चेयमें अड़ता है ओ फार्मर गो होम नव थैंक यू मई फ्रेंड सो जैकिल फार्मर तपिस्तम सो इध मन की द क्लवर् जैकिल अनेसन की रीडिंग कार्ड की संबंधी सो इध मन की सो इक चूस्ते ई वि ट्रस्ट यू ई वि ट्रस्ट यू अवर एवर तो फार्मर फार्मर टाइगर तो अन्ना नो मैन इज़ रि क्रूयल हार्स अना हार्स फार्मर तो अदन अलगे टाइगर फार्मर तो अना सी ई वि षो यू अवरना टाइगर जैकिल तो अदन ने चूपस्ता असल जो अ टाइगर जैकिल तो उ हाउ कैन ई सेव दि फार्मर अ जैकिल आलोचिस्ट उन्मा एस वी वि नाट अवरंटार अंटे फार्मर टाइगर तो अटा हो वाट वि यू नाट ओपन दि डोर अ टाइगर फार्मर तो जैकिल तो अटन सो ई विधा मन की सो इध मन की लैसन की संबंधी सिक्त लैसन में उ ग्रमर वोकाबुलरी अभी मैं डिस्कसा हॉप वीडियो अच्छे मे अंदर की नचिंद थैंक्स फर् वाचिंग नैक्स्ट वीडियो तो अच्छे मल्ल कल